हेलो स्टूडेंट्स काल आप सोलार सेलच कंस्ट्रक्शन आ वर्किंग पाल होता तो येमदे अपन कंस्ट्रक्शन आच वर्किंग जे पाले ये लाइट इन्सिडेंट जार इलेक्ट्रॉन आनी होल पेयर जंक्शन क्रिएट होते जनरेट होते आसन अपने लाइट जनरेटर जनरेटेड करंट मिलत ये अपन पाल होता तो आता हमें अपन हे जे हमले हेच वर्किंग पाले है तो अपन तेज आई वी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करू आई वी कैरेक्टरिस्टिक मजे अपने महती है तो करंट आ वोल्टेज हमला जो ग्राफ है तो अपन आई वी कैरेक्टरिस्टिक मन तो सोलर सेल जो है तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो वोल्टाइक इफेक्ट मनुन अपन हाँ सोलर सेलला फोटो वोल्टाइक सेल असे देखी मन तो हा जो फोटो होल्टाइक इफेक्ट जो है कि प्रिंसिपल जे है सोलार सेल फेन लाइट ऑफ सुटेबल इंटेन्सिटी इज इन्सिडेंट ऑन द पी एन जंक्शन ऑफ सोलार सेल देन ई एम एफ इज प्रोड्यूस द एक्रॉस इट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलार सेल नाउ वी हैव टू डिस्कस द आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स विथ करंट आनी वोल्टेज हमला ग्राफ मे ज्यास जंक्शन वी लाइट इन्सिडेंट हो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते जर ही इंटेन्सिटी एच न्यू पेक्षा मजे फोटोन एनर्जीपेक्षा कि लाइट की जी एनर्जी है ती बै बैंड गैप एनर्जीपेक्षा जर ही फोटोन एनर्जी जर कमी अल तो अपने महत्ति है कि रिकम्बाइन हो लॉस्ट होता है जर इंटेन्सिटी जर जास्त अल मे फोटोन एनर्जी कि एच न्यू एनर्जी जी है हि बैंड गैप एनर्जीपेक्षा लाइट की एनर्जी जर जास्त अल तो अपने तिथ वोल्टेज डेवलप दिस्त मग ज्यास अपन ये जे वोल्टेज है तो अपन एक्सटर्नल सर्किट मदे अपन इत लोड रेजिस्टन्स जोड़ा तो इत ज्यास अपन हा लोड रेजिस्टन्स जोड़ो क्या हा लोड रेजिस्टन्स मदे जर समा अपन का ही जोड़ेल न सेल जो ओपन सर्किट आल है मजेस थोड़क का तो इतना जो लोड रेजिस्टन्स है ऐट दिस स्टेज लोड रेजिस्टन्स इज इन्फिनिटी मजे हाँ लोड रेजिस्टन्स का इन्फिनिटी आल तो रेजिस्टन्स ज्यास इन्फिनिटी आल क्या हम करंट का फ्लो अपने मिलना नहीं करंट का फ्लो मिलना नहीं मजेच आई इज इक्वल टू जीरो इत अपने हा आई इज इक्वल टू मे फेन आ रियल इज इक्वल टू इन्फिनिटी आई इज इक्वल टू जीरो मेल तो येलम जनरेट जाए जी पॉवर है अपने महत्ति है कि पॉवर का फॉर्म्यूला पी इज इक्वल टू का है वोल्टेज इनटू करंट मे पी इनटू आय तो ये मत है वोल्टेज डेवलप जे है ये अपन हेला ओपन सर्किट वोल्टेज अच्छे पी ओ सी अना चर ज्यास सर्किट ओपन अल अपन कुछ ही लोड रेजिस्टन्स जोड़ा न सेल तो वेस तो जी वोल्टेज है तो ओपन सर्किट वोल्टेज तो मैक्जिम वोल्टेज आए दिस वोल्टेज इज मैक्जिम वोल्टेज मेज ओ सी इज पी ओ सी इज मैक्जिम बट करंट इज जीरो एंड दैट्स वाय पॉवर जनरेटेड इज अल्सो जीरो पॉवर जनरेटेड बाय सोलर सेल इज जीरो एट दिस कंडीशन नाउ इफ दिस लोड रेजिस्टेंस इज नॉट कनेक्टेड और दिस लोड रेजिस्टेंस जो है अपन इत ना तो जोड़ता जर आप आता इत अपन नहीं जोड़ला तो इन्फिनिटी पर का समझा अपन हेला डायरेक्ट जोड़े अल मे तो लोड रेजिस्टन्स कि अशापन लोड रेजिस्टन्स इन्फिनिटी मंडल तो आता लोड रेजिस्टन्स इत जीरो है अपन इत डायरेक्ट कन कनेक्ट के लिए ये ये मना च शॉर्ट सर्किट ये मना चॉर्ट सर्किट अस मना चाह प्रकार जर आप इत जे पोटेन्शियल डेवलप जाए मजे पी रिजन में है पॉजिटिव पोटेन्शियल एन रिजन में निगेटिव पोटेन्शियल डेवलप है तो मु मैक्म करंट कि होल करंट फ्लोज थ्रू दैट सर्किट मे हा प्रकार जो करंट है तो मैक्म करंट जा तो मैक्म करंट ये मना च शॉर्ट सर्किट करंट ये मना च शॉर्ट सर्किट तो तो ग्राफ मधे इत दाखिल है दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट एंड दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज हा पन इत करंट जो है तो करंट हा मैक्म आल तो वेस तिथल वोल्टेज जीरो वोल्टेज हम पूर्ण कैरियर्स जे हैं लाइट जनरेटर कैरियर्स है 
फ्लो अपने मिला वोल्टेज मात्र का जीरो जीरो रहें तो मु येसुद्धा अपने महत्ति है पॉवर इज इक्वल टू फी इन टू आई तो आता फी इन टू का शॉर्ट सर्किट करंट मे आई एस सी तो इत फी जीरो है आई एस सी मैक्सिमम आल तरी इतना अपने हि जी पॉवर है ती पॉवर कितने मिले जीरो मिले मजेच इन बोथ कंडीशन मजे फेन लोड रेजिस्टन्स इज इन्फिनिटी देन ऑल्सो पॉवर इज इक्वल टू जीरो एंड फेन लोड रेजिस्टन्स इज जीरो देन पॉवर इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो एंड करंट इज मैक्सिम फेन इट इज शॉर्ट सर्किट मे आर एल जीरो करंट अपने इन्फिनिटी करंट मिलत ज्यास आर एल इन्फिनिटी आती अपने करंट इत जीरो मिलत वोल्टेज मैक्सिम आते फी ओ सी मजेच आता मैक्सिम पॉवर अपने कुछ मिले आ कभी मिले तो ये जो ग्राफ है आता फी ओ सी ज्यास मैक्सिम अल तो वेस इत अपने करंट तेज जो है करस्पॉन्डिंग करंट जीरो मिला ज्यास करंट अपने मैक्सिम मिलत तो वोल्टेज जे है तो अपने जीरो मिलता है इतना मैक्सिम पॉवर जे है कारण हा दो कंडीशन लॉवर जीरो मिला मैक्सिम पॉवर कुछ मिले तो मग अपन हा जर ग्राफ काड़ला तर ये मिड पॉइंटला जो है ती अपने मैक्सिम पॉवर मिले हि जी है हि मैक्सिम पॉवर अल मैक्सिम पॉवर इज इक्वल टू हे करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इतन जर आप ओपन सर्किट वोल्टेज हे जवरपास इतने एक परपेंडिकुलर टाकला इतना अपन हेती आई एक्सिस एक परपेंडिकुलर टाकला ये अपन शॉर्ट सर्किट करंट इज मैक्सिम करंट आ ओपन सर्किट वोल्टेज इज मैक्सिम वोल्टेज आ दोगा जो प्रॉडक्ट है मैं तो अपने मैक्सिम पॉवर मेल मे पी मैक्स इज इक्वल टू का इत पी ओ सी इन टू इत अपने पी मैक्स इज इक्वल टू पी ओ सी इन टू आई एस सी मजे ओपन सर्किट वोल्टेज इन टू शॉर्ट सर्किट करंट हा दो जो प्रॉडक्ट है तो प्रॉडक्ट अपने मैक्सिम मेल मजेच तावेस पॉवर मैक्सिम आए मजे ओपन सर्किट वोल्टेजला जरी करंट जीरो आला तरी आता अपन इत गेटा तो मैक्सिम इत अपन परपेंडिकुलर जे टाक है तो मैक्सिम ओपन सर्किट वोल्टेज ने शॉर्ट सर्किट करंट रनिंग जे के हा दो जो प्रॉडक्ट है तो तो प्रॉडक्ट मे मैक्सिम पॉवर दीज आर द आई फी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार सेल नौ वॉट आर द ऐडवटेज एंड डिसएडवटेजेस ऑफ सोलार सेल मेन ऐडवटेज जर आप हे पहला सोलार सेल का तो पहला ऐडवटेज मजे अपन हरती जी लाइट जी वाले है करंट जनरेट करना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना अपन लाइट का यूज के लिए हि लाइट जी है ये अपने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है मजेच कॉस्ट फ्री लाइट है अपने हिंदे अपन वपरना जो है तो शिवा हिंदे कुछ ही पॉल्यूशन नहीं मे इट इज पॉल्यूशन फ्री हिंदे अपने महत्वाच् ऐडवटेज संगता पोल्यूशन फ्री आहे आणि मेंटेनेंस हे लेस मेंटेनेंस आना है मजे मेंटेनेंस पमी है यहाँ आने ये लाइफ कसर है लॉन्ग लाइफ तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलार सेल पोल्यूशन फ्री लेस मेंटेनेंस एंड लॉन्ग लाइफ आता हिंदे दे डिस्डवटेज का है जरी अपने मजे ये कॉस्ट जी है अपने कॉस्ट फ्री अपने लाइट इनपुट लाइट मिला जरी अल इन्सिडेंट लाइट तरी सु हा लाइट जनरेट करना अपन जो सोलार सेल डिवाइस वपरतो तो डिवाइस इन्स्टॉलेशन की कॉस्ट मात्र जास्त है मजे अपने जर आता अपन शा अपने एखाद यूनिट अपने सोलार बसवाय जरी अपन मे अपन सोलार पानी तापने मना कि मोटर से पंप शत वगैरह जर आप इन्स्टॉल कराए तो कॉस्ट मात्र जास्त है आना इफिशियसी मात्र कमी है तीन कारण हिंदे जे जनरेट जाए जे इलेक्ट्रिसिटी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो हम जनरेट होतो तो लाइट जनरेटेड कैरियर्स मु जे लाइट जनरेटेड कैरियर्स मजे लाइट इन्सिडेंट जार न्यूट्रल ऐटम्सपास जे इलेक्ट्रॉन्स आ होल्स पेयर सेपरेट होता तोपासन अपने कैरियर्सपास मिलना इत अपने इलेक्ट्रिसिटी आयाम यह इफिशियसी कसी है लो आना है कारण हा मेजॉरिटी कैरियर्स का करंट नहीं ये आता अपन का यूजेस बहुया वॉट आर द यूजेस ऑफ सोलार सेल सोलार सेल से जे जर आप यूजेस देर आर टू मेनी यूजेस ऑफ सोलार सेल सोलार सेल के यूजेस मे अपन हाँ उपयोग डोमेस्टिक कि स्पेस एप्लिकेशन्स मे पू शको मजे स्पेस स्पेस डिवाइसेस जे हैं ज्यादा अपन उपग्रह वगैरह जे वो कि 
बरेच से आणखीन काही स्पेसमधले डिव्हायसेस असतील तर त्याच्यातले छोट छोटे छोटे जे पार्ट्स असतात त्याचे तर त्याच्यामध्ये ह्या सोलार सेलचा ह्याचा उपयोग केलेला असतो डायडचा उपयोग केलेला असतो त्यानंतर चार्जिंगसाठी आपण आप मेन आपलं दररोजच्या वापरातलं जर म्हटलं तर आपण चार्जिंगसाठी सोलार सेल वापरतो सोलार सेल त्या लाईटमध्ये काही आपले डिव्हायसेस असे असतात की ते उन्हात ठेवल्यानंतर चार्ज होतात म्हणजे त्याच्यामध्ये रिस्टॉचेस आहेत काही किंवा कॅल्क्युलेटर्स त्यानंतर बॅटरी त्यानंतर लाईट मीटर्स तर ह्या प्रकारचे जे काही डिव्हायसेस आपण पाहिले तर हे ह्याच्यामध्ये सोलार चार्जिंगवरती आपण चार्ज करतो किंवा सोलार सेल वापरलेले असतात त्याच्या चार्जरमध्ये परत यू रिमोट प्लेसेस जे आहेत त्याच्यामध्ये पॉवर सप्लाय करण्यासाठी म्हणजे जिथं आपण इलेक्ट्रिसिटी पो पोचवू शकत नाही किंवा लाईट ट्रान्सफॉर्मर किंवा पोचवणं कठीण असतं तर त्या ठिकाणी आपण सोलार सेलचा वापर करून तिथं आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो काही ठिकाणी खूप माळावरती वगैरे लाईटची आणखीन तिथं लाईट पोचलेली नसेल तर त्या ठिकाणी सोलार सेलचा वापर करून पण आपण आपल्या इलेक्ट्रिसिटीची गरज भागवू शकतो रिमोट एरियाज म्हणू शकतो किंवा रिमोट प्लेसेस त्यानंतर हे पॉवर सप्लाय ट्रॅफिक सिग्नल्समध्ये पण वापर करता येईल आपल्याला त्याचा किंवा रोडवरचे जे लाईट काही असतात तर दिवसभर चार्जिंग झाल्यानंतर संध्याकाळी ते बल्ब वगैरे लावण्यासाठी काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी लाईट पोचलेली आहे इलेक्ट्रिसिटी तर अशा ठिकाणी पण आपल्याला ह्या सोलार पॅनलचा उपयोग करून लाईट जनरेट करता येते आणखीन आपण याचा उपयोग म्हणजेच लाईटची इंटेन्सिटी मेजर करण्यासाठी वापरणारा जो डिव्हाइस आहे त्याला म्हणायचं लक्स मीटर दिस इज लक्स मीटर लक्स मीटर इज यूज टू मेजर द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट आणि या लक्स मीटरमध्ये सुद्धा आपण सोलार सेलचा वापर करू शकतो तर ह्या प्रकारे आपण त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस आणि काही युजेस पाहिलेले आहेत आता हा सोलार सेल ज्यावेळेस आपण कन्स्ट्रक्ट करतो त्यावेळेस त्याच्या महत्त्वाचा म्हणजे क्रायटेरिया काय आहे मटेरियल वापरण्यासाठी तर तो आपण क्रायटेरिया पाहूयात म हे मटेरियल आपण कोणतं वापरलं पाहिजे सोलार सेल बनवण्यासाठी किंवा कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी तर त्याच्यासाठी काही क्रायटेरिया आहे तर त्या क्रायटेरियामध्ये जर आपण पाहिलं तर साधारणपणे ह्याची बँडगॅप एनर्जी जी आहे ती बँडगॅप एनर्जी ही एक इलेक्ट्रॉन होल्ट आणि एक पॉईंट आठ इलेक्ट्रॉन होल्ट यांच्यामध्ये असली पाहिजे आपल्याला माहिती आहे की आपण सिलिकॉन सेमी कंडक्टरचा जर आपण विचार केला तर बँडगॅप एनर्जी एक पॉईंट एक इलेक्ट्रॉन होल्ट आहे नेअर अबाउट एक म्हणजेच वन पॉईंट ट्वेल्व्ह आहे पण आपण नियरली वन पॉईंट वन घेतो तर आपल्याला सिलिकॉनचा वापर करता येईल इथं म्हणजे सोलार सेलसाठी पण जर्मॅनियम जर घेतलं तर जर्मॅनियमचं म्हणजे बँडगॅप एनर्जी जी आहे ती आहे झिरो पॉईंट सेवन इलेक्ट्रॉन होल्ड त्यामुळं जर्मॅनियमपेक्षा आपल्याला मटेरियल आपल्याला चांगलं जर यूज करायचं सुटेबल मटेरियल जर पाहिजे असेल तर आपल्याला सिलिकॉनचा विचार करता येईल हा ह्याची हाय ॲप्स म्हणजे ऑप्टिकल ॲब्सॉर्प्शन पॉवर जी आहे ती हा हाय पाहिजे म्हणजे ज्याच्यावर लाईट इन्सिडंट झाल्यानंतर जास्तीत जास्त लाईट त्याच्यावरती त्याच्यामध्ये जर ॲप्सॉर्ब झाला तर जास्तीत जास्त न्यूट्रल आयटम्स जे आहेत त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेट होतील आणि आपल्याला इफिशियन्सी त्याची जरा थोडीशी वाढवता येईल किंवा जास्त इफिशियन्सी मिळेल जर ऑप्टिकल ॲप्सॉर्प्शन जर चांगलं नसेल तर मग आपल्याला जास्त इलेक्ट्रॉन्स होल पेअर तयार झालेल्या दिसणार नाही आणि आपल्याला कमी लाईट जनरेट झालेल्या मिळेल त्यानंतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आहे ती पण गुड पाहिजे याची म्हणजे जरी समजा इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स ह्या जरी जास्त म्हणजे जनरेट झालेल्या असल्या तरीसुद्धा त्याची कंडक्टिव्हिटी जर कमी असेल त्याचा फ्लो जर आपल्याला कमी मिळाला तर लाईट जनरेटर जनरेटेड जो करंट आहे किंवा इलेक्ट्रिसिटी आहे तर तो करंट पण आपल्याला कमी मिळेल आणि मटेरियल सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजेच मटेरियल ते आपल्याला इझिली अवेलेबल पाहिजे सहजासहजी मिळायला पाहिजे म्हणजे सगळ्या कंडिशन्स आहेत पण आपल्याला मटेरियलच मिळत नसेल लवकर किंवा मटेरियलचीच कॉस्ट जर जास्त असेल तर परत आणखीन त्याची जास्त कॉस्ट वाढते किंवा मग आपल्याला ते सोयीस्कर होत नाही त्यामुळं आपल्याला जर सोलार सेल बनवायचं असेल किंवा कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर त्यासाठी जो मटेरियल आहे त्या मटेरियलसाठी आपल्याला ह्या काही क्रायटेरियांचा विचार करावा लागेल दीज आर द क्रायटेरियाज यूज्ड इन यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलार सेल तर अशा प्रकारे आपण सोलार सेलचा आपण संपूर्ण स्टडी इथं केलेला आहे तर याच्या नोट्स नंतर मी टाकते तुम्हाला त्या तुम्ही लिहून घ्या ओके थँक्यू